usisahau kusubscribe like na kucomment karibu mpendwa mtazamaji wa AD Plus TV karibu tena katika wasaa mwingine ambapo tunakwenda kuangalia namna ya kutatua tatizo ambalo limesumbua watu wengi mtu ana connect sim na PC yake kwa kutumia USB ili aweze kuhamisha mafaili kutoka kwenye PC kwenda kwenye simu yake lakini inashindikana kutoka na PC yake imeruzi driver sasa ni namna gani unakwenda kulitatua tatizo hili kwa kuangalia video hii hakika utapata kitu na utaweza kulitatua tatizo hili kwa muda mfupi na bila gharama yoyote ile unachotakiwa kukifanya ni kitu kidogo tu utaenda katika icon iliyoandikwa this PC au utaenda katika kompyuta zingine wewe inaandika my computer kwa utabonyeza button ya kulia ya mouse yako mara moja tu itakupa option kama hivi itakupa haya machagulio kwa kwa kukupa haya machagulio utabonyeza sehemu aliyoandika manage hapa utakliki lengo letu tuweze kufungua faili la computer management ndio hili hapa limefunguka baada ya kuwa limefunguka utaenda sehemu alipoandika device manager hapa utabonyeza button ya kushoto ya mouse yako mara mbili au kwa lugha nyingine uta left click itafunguka kama hivi sasa tunachokwenda kukifanya hapa ni kurudisha driver zilizoweza kupotea ambayo imepelekea hadi simu yako ulipoiconnect imeshindwa kusoma sasa driver za simu tunaenda kupata katika faili iliyoandikwa portable device kama hii hapa mnayoiona hasa hapa penye portable device kwa chini yake na kuepo simu iliyoiconnect hakikisha unapofanya hivi simu yako umeshaichomeka kabisa kwa utaona hapa imeandika tegino w4 lakini imeweka kalama kanjano kwa kuonyesha kwamba simu nimeiconnect lakini driver zimeruzi imeshindwa kutambulika ndio maana imeweka kalama kanjano sasa nitarudishaje nitakachotakiwa kufanya tena hapa utaenda pale sehemu penye kalama kanjano pale utabonyeza button ya kushoto kumlazi button ya kulia itakupa option hizo hapo kwa lugha nyingine uta right click baada ya kukupa hii uta click sehemu alipoandika update driver software uta click baada ya kuwa ume, ume click hapo itakupa option mbili search automatically for updated driver software na itakupa chaguo la pili ambalo ni browse my computer for driver software wewe uta click hii ya chini ambayo ni browse my computer for driver software ndo tutakao bonyeza baada ya hapa itakuja tena itakupa option kwa utakachotakiwa kufanya kuna hii option imesema let me pick from a list of device driver on my computer utaiklik hiyo hapo option ukisha ibonyeza itakuleta hapa kwa kufungua hapa lengo letu sasa ni tuweze tutafute driver za simu kwa utatafuta sehemu aliyoandika mobile device kwa nitaanza kushusha tafuta sehemu aliyoandika mobile device nitakuja kukuta mobile device iko hapa kwa baada ya hapo nitabonyeza button ya kushoto ya mouse yangu mara mbili kwa maana nyingine nita left click itakuletea option kama hivi mtp device mtp device mtp usb device kwa sisi lengo letu ni mtp usb device kwa nita click hiyo mtp usb device baada ya hapo nitabonyeza kitu fake kilichoandikwa next kwa hapa itaanza kuinstall driver za hiyo simu yangu utaona message imekuja window has finished installing driver software for this device mtp usb device kwa inaonyesha tayari imesha install simu yangu na simu yangu tayari kwa muda huu hapa driver zake zimerudi na hii hapa ishasoma na kwa kuhakiki zaidi ukirudi tena hapa katika computer management utaona kwa huu muda imeandika Tecno W4 hapa katika portable device imeandika Tecno W4 haijaweka kalama kanjano kwa inaonyesha tayari driver nisha zirudisha ni hivyo tu kwa muda mfupi unaweza kufanya haya mambo basi kama utakuwa na swali utakuwa na maoni usisahau pale chini kutoa comment yako nami nitakujibu lakini pia usisahau kusubscribe ili uweze kupata video nyingine mbalimbali ambazo zitakwenda kukufundisha mambo mbalimbali ambayo yatakutatulia baadhi ya matatizo yako. Nashukuru kwa kuwa mtazamaji 
Mungu akubariki